Hola colegas, ¿cómo están? Que tengan todos ustedes un feliz día. De Albeitar Albeitar, un saludo fraterno y efusivo, muy lontano desde la distancia. Soy Juan Carlos, soy clínico con orientación en pequeños animales. Veo... La verdad que estoy un poco preocupado por la situación que le pasa al gremio médico veterinario. Y veo la formación de un grupo que se llama Dinamia Médica. Un grupo que hace una similitud con dignidad veterinaria. La verdad que, que la situación de nosotros los médicos veterinarios se está pareciendo mucho a la situación de muchas profesiones. En los ingenieros hay quien ejerza como un tegua, en los arquitectos, en los abogados está el negro tinterillo. Está la persona que, que hace demandas una cosa en la otra, que infringe la ley, que usurpa la profesión. Y en los médicos está pasando absolutamente lo mismo. Es un irrespeto de la gente hacia las profesiones, hacia aquel profesional que se preparó y se educó para ejercer una profesión con respeto y con dignidad. Las personas hoy en día no quieren pagar consulta. Y a mí me llegan a diario, me llegan a diario consultas por internet. Me llegan a diario consultas por WhatsApp. Me llegan a diario consultas por el Messenger, por el Instagram, por las redes sociales. La gente no quiere pagar consulta, la gente pretende que el médico veterinario o el médico humano le solucione un problema a la distancia. La medicina se estudió sobre el paciente. Hasta el momento yo no conozco ninguna facultad de medicina que sea a distancia, que sea, que sea una telemedicina a distancia. La hay pero en diagnóstico de pacientes. Y, y eso es un programa muy bien organizado, muy bien montado, en donde el paciente se ve a través de una pantalla. Y esos son programas. Pero no conozco la primera facultad de medicina veterinaria o de medicina humana, en donde no se tenga que ir a la facultad o a la universidad de una forma presencial. Para aprender sobre el paciente para aprender en las aulas de clase. La medicina de los albeitars, tanto medicina humana como medicina veterinaria, merecen un respeto por parte de la gente. Y ya la verdad que estamos cansados de que la gente que tenga una mascota, o tenga un niño, o tenga una persona, le esté mandando mensajes al médico humano o al médico veterinario. Estamos cansados, como gremio, de que la gente pretenda que una consulta nosotros la podemos hacer a través de un WhatsApp, a través de una red social. Es un irrespeto al profesional, a la persona que se preparó para salvar vidas, camino a la excelencia, es un irrespeto, la verdad, que la gente continúe eh, pretendiendo llamar al médico a altas horas de la noche o al médico veterinario y que le dé una solución al problema de su mascota. La medicina no se ejerce a distancia, la medicina se ejerce sobre el paciente. Para aquellas personas que pretenden que el médico humano les dé una solución al médico veterinario, tengo para decirles que deben de acercar la mascota, deben de acercar el niño al consultorio, al hospital, porque es menester de usted como papá de mascota, papá de un niño, de su abuelito, de lo que sea, es menester que lo lleve al, a, a donde el médico, a donde el facultativo, donde el galeno, donde el hijo de Igea, Palacapia, Simón de Atenas, Demócrates, Platón, Hipócrates, Aristóteles, galeno, donde el hijo adoptivo de, de un Leonardo da Vinci, que fue un gran anatomista, un hombre que manejó 14 y 6 áreas del conocimiento, Señores dueños de mascotas, las consultas no se hacen a distancia. Cuando uno le dice a una persona que por qué no lo lleva al médico veterinario, todo mundo, todo mundo 
le dice a uno, doctor, es que estoy por allá en un pueblo muy alejado, donde estoy a 3, 4 horas del, del médico veterinario del pueblo. Es que me encuentro en un sitio en donde es difícil llevar la mascota a donde el médico veterinario. Y si fuera un niño, ¿qué haría? Si fuese un niño, les tocaría subirlo a una carretilla, a un carro, a una moto, donde sea, y trasladarlo. Hagan eso lo mismo con la mascota. Si para usted no es lo mismo, entonces no tenga una mascota. Pero yo como médico de animales, es mi menester y mi obligación decirle a usted qué es lo que debe hacer con su mascota. Y cuáles son los procedimientos más adecuados y más apropiados para que su mascota salga adelante. Es obligación como médico veterinario darle a usted a conocer que la medicina de los albeiters, que la medicina de animales, no difiere para nada de ningún tipo de medicina. Que nosotros somos tan médicos como, como los médicos que merecen demasiado respeto a quienes me les quito el sombrero y para los cuales hay una, a veces grandes diferencias entre nosotros y ellos. Lastimosamente muchos, me, muchos colegas no valoran la profesión como la valoran otros profesionales. Y respeto profundamente al gremio médico humano. Porque un médico veterinario que se respete, un médico veterinario que sea capacitado y que estudie. Y no estoy hablando mal de los médicos humanos, se puede dar caldo y sopa con ellos. Porque ¿en quién se hicieron los estudios? Se hicieron con antelación en animales. Entonces me decía hacía 30 años el doctor Joaquín Castaño, gastroenterólogo y cirujano gastrointestinal y, y urgentólogo y especialista en cuidado crítico, me decía Juan Carlos, ¿por qué nosotros conocemos muchas cosas que ustedes no conocen si los estudios que nosotros estudiamos son en animales? Es un médico veterinario bien preparado, es una persona muy capacitada y una persona que no solamente sabe de una especie, es una persona que sabe de muchas especies. Nosotros podemos andar en varios campos de la biología, de la medicina de los animales y cada animal es diferente y no es lo mismo la medicina de perros que la medicina de gatos, no es lo mismo la medicina de caballos que la medicina de ganado vacuno, no es lo mismo tratar ganado de leche que ganado de carne doble propósito, no es lo mismo la medicina en cerdos, no es lo mismo la medicina en peces, en aves exóticas, en animales silvestres que es mi orientación los animales silvestres, no es lo mismo. Y cada que usted como médico veterinario se va, va escudriñando y va buscando todos los lugares oscuros de la medicina y de los animales, usted cada vez es una persona mucho mejor preparada, más culta en la medicina de los albeiters en este, en este momento en el campo médico veterinario. Señor dueño de mascota, cuando tenga una mascota, llévela al facultativo. Cuando tenga un niño, llévela al facultativo, llévela al médico humano. Pero no, pero no sea tan irresponsable de mandar mensajes por las redes sociales, que nosotros a través de las redes sociales no podemos hacer nada. Es más, es una falta de ética a la profesión y a la medicina de los albeitas. Es una falta de ética nosotros hacer fórmulas por internet. Si eso fuese tan fácil... Hablemos solamente de un paciente que tenga un vómito. Doctor, es que mi perrito tiene un vómito, ¿qué le hago? Yo le puedo usted nombrar causas de vómito impresionantes. Yo le puedo decir a usted que la causa de vómito puede ser metabólica, endocrina, puede ser renal, puede ser una gastritis, puede ser un megacolon, perdón, puede ser un, un megaesófago, puede ser una obstrucción intestinal, puede ser unos trichoesoarios, o acúmulo de, 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 de pelo en gatos que producen obstrucciones. Puede ser una hepatitis, puede ser una nefritis, puede ser un síndrome nefrótico, puede ser una encefalopatía. Estamos hablando solamente de vómito. Puede ser una enfermedad bacteriana, puede ser una salmonelosis, puede ser una enfermedad viral, un parvovirus, una enfermedad de moquillo, distémpero, carré, puede ser un norovirus, puede ser un rotavirus. Puede ser una obstrucción esofágica o algún atragantamiento y trata de provocar una MS es un vómito. Entonces yo le preguntaría a usted, doña mascota, que me pregunta por internet, es que mi perro tiene un vómito, yo le preguntaría, si usted me da un diagnóstico de qué es lo que tiene su perro, yo le ayudo. 
pero si usted a mí no me puede dar un diagnóstico, yo me, mucho menos le puedo ayudar. Si no sabe usted qué está viendo a su perro allá, ¿cómo yo lo voy a ayudar? No puedo. Hablemos de un paciente que tiene un problema de piel. Me llama el dueño de mascota, el mal dueño de mascota me llama y me dice, doctor, es que tengo un perrito que se está rascando mucho y se está pelando, ¿qué le hago? Si eso fuese tan fácil, la dermatología solamente se basaría en un solo frasco. Si eso fuese tan fácil, no habría, no habría una especialización que se llama dermatología humana o dermatología veterinaria. Y en medicina veterinaria, el que, el que conoce dermatología de gatos no es el mismo que conoce dermatología de perros, ni el que conoce dermatología de especies silvestres, ni dermatología de equinos. Es algo muy diferente. Entonces yo le pregunto, yo le pregunto, ¿ese problema de piel tiene prurito o no tiene prurito? Yo le pregunto, ¿hay comezón o no hay comezón? Hay abones, hay pápulas, hay pústulas, hay cosaretes epidérmicos, hay un pénfigo bulloso que tiene la mascota. La enfermedad de piel es autoinmediada o no es autoinmediada. La enfermedad de piel es producida por, un, por parásitos, en este caso por pulgas, tiene pulga, o sea, tiene una infestación por pulgas que se llama sifonosis. Tiene garrapatas, tiene piojos. ¿Qué tipo de garrapata tiene para yo determinar que esa garrapata me está causando una borrelia, una riquexia, un anaplasma, un tripanosoma? ¿Qué en gato me está causando un, micro, un micoplasma, por ejemplo? ¿En dónde está ubicada la mascota? La mascota está ubicada en tierra fría, en tierra caliente. Hay aeles, hay aedes, hay, hay cules, hay moscas, hay anofelis, hay anorrinchos, o sea, ¿qué hay? Y así en cada una de las especialidades. Porque nosotros, como médicos veterinarios o el médico humano a distancia, no podemos formular. Yo quiero que ustedes entiendan el año de mascotas. Quiero que entiendan que no es tan fácil. Que si una especialidad, en este caso un vómito, que corresponde a una especialidad que se llama gastroenterología, O puede, corresponder a la, o puede corresponder a un problema renal también, y ahí tiene que ver con el especialista en riñones, o a un problema endocrino, ¿sí? O un paciente que está con orinadera, tomadera de, de agua, emplaquecimiento. Doctor, es que mi perro está orinando mucho, está tomando, está tomando mucha agua y se está emplaqueciendo. Entonces yo le preguntaría, si usted me da el diagnóstico y me dice si es una endometritis quística endometrial, un piómetra, un AIS o un puchi, si es un problema endocrino, si es un problema renal, yo le colaboro. Doctor, ¿yo qué voy a saber de eso? Yo como médico veterinario mucho menos lo sé a distancia. Y a la gente le digo, a la gente le digo, si eso fuese tan fácil, las farmacias y los hospitales y los consultores médicos veterinarios no estuvieran llenos de droga, de droga para atender, para atender cualquier urgencia. No habría analépticos, respiratorios, cardíacos, inotrópicos positivos. No habría cortisol, no, no habría glucagón para tratar una, una crisis hipoglucémica. No habría insulina para tratar una crisis hiperglucémica. Si eso fuese tan fácil, si una especialidad, y aquí no hay nada, si una especialidad se ciñera a un solo medicamento, si un problema de ojo, es que tiene, el, el perrito tiene el ojo rojo, ¿qué le hago? Si ese problema de ojo se solucionara con solo medicamento, no existiría una especialidad que se llama oftalmología. Y un saludo desde acá para la doctora Audrey Calderón, para mí la mejor oftalmóloga a nivel de Latinoamérica pero a mi sacha lo que yo quiero que ustedes sepan de ellos de mascota es que cuando ustedes tengan la mascota cualquier signo que ellos presenten porque ellos no tienen síntomas es lo que siente lo que usted me dice la mascota no me dice qué siente por lo tanto nosotros en medicina veterinaria hablamos de signos más no síntomas en, en, en términos generales es lo mismo pero la cuestión es semántica es de, de forma de la palabra eh, morfosintaxis semántica 
Pero si usted doña mascota, <coughs> yo lo que quiero que usted sepa, es que yo no le puedo formular, es que para un vómito, una diarrea, para un problema de los ojos, para un problema de piel, es que mi perrito no se volvió a parar, ¿qué le hago? Yo lo que quiero es que usted esté hablando con un profesional, con un profesional de la medicina de los albeitas, con un médico veterinario que se prepara para salvar vidas. Yo podría incurrir en un error diagnóstico formulándole a usted a distancia. Usted tiene que asumir una responsabilidad. Si usted tiene una mascota, tiene que mirar la forma de llevarla donde el médico veterinario y de hacer prevención. Y la prevención se hace con medidas profilácticas, con una buena nutrición, con una buena higiene, con un buen cuidado y con una muy buena inmunización o vacunación. Si usted hace todo esto, su mascota estará bien. Usted tiene que tener, estar preparado para el, el, el momento en que su mascota sufra una enfermedad, usted debe estar preparado para llevarla al médico veterinario y no, y no ponerse a buscar por las redes. Es antiético que un médico un médico veterinario formule a distancia. Esto no se hace. Nosotros podríamos ser sancionados por el Tribunal de Ética Médica, porque estaríamos incurriendo en un irrespeto a la profesión médico veterinaria, a la profesión de los albeitas, como estaríamos incurriendo en un irrespeto al paciente. Yo sin ver el paciente, no se fuera de ese vómito que tiene o que no tiene de más porque no estoy haciendo un examen semiológico por sistemas al paciente, porque no le estoy examinando sistema respiratorio, cardíaco, eh, órganos y sentidos, piel y faneras, no estoy examinando sistema urogenitario, no estoy examinando sistema gástrico, metabólico, endocrino, si no estoy, examinando, estoy mirando cómo está su sistema inmune, no conozco en qué condiciones vive la mascota y en dónde vive, por lo tanto, señor de mascota, por favor, más respeto hacia los profesionales de la medicina y la medicina veterinaria. Nosotros no podemos formular. Lo que pasa, ahora me llegan unos niños de mascota que fueron con una mascota con un problema de ojo a un sitio acá de Manizales. No sé si, 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 si quien lo atendió es médico veterinario. No, yo le decía a ustedes. En los consultorios médicos veterinarios y en los almacenes todo el mundo está uniformado. Es más respeto hacia la profesión. Por mucho que a usted le gusten los animales, si usted no es médico veterinario, no debe de ejercer la medicina veterinaria. Porque están corriendo en un error contra los animales. Y si usted es protector de animales y animalista, con mayor razón no lo debería de hacer. Con mayor razón usted debe de buscar la ayuda y el apoyo médico veterinario. Y a este paciente le formularon para un problema de ojo, ni siquiera se lo miraron, ni siquiera le tomaron signos vitales, que son presión arterial, temperatura, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. En gatos es más importante la toma de la presión arterial que la misma temperatura. Muchos colegas no toman presión arterial y debe ser de rutina en la práctica diaria. Y a este paciente ni siquiera se lo miraron. <coughs> le hicieron hacia el ojo, ah, mire, se ve esto. Le mandaron una antipirina. Y ese paciente continuó en iguales condiciones. Y hubo que esclarecer, está, estaba con una querato con multivitis. Y había que formular antibiótico, antiinflamatorio y un colirio adecuado para él. <coughs> Lo más seguro es que este paciente mañana viene en mejores condiciones. Entonces, al paciente hay que verlo. Nosotros no tenemos bola de cristal. Nosotros no somos magos o gurús. Nosotros no somos eh, chamanes. De esos que pululan por allá por le, los llanos orientales. Nosotros no somos eh, indios. Que, que leemos el péndulo ni nada de estas cosas, ni las cartas a una mascota. Nosotros los profesionales de la ciencia y la medicina, tanto médicos como humanos, somos personas que merecemos respeto. Y somos personas que así como merecemos respeto, merecemos ver el paciente para no incurrir en errores diagnósticos. Si a usted le va bien, bien con la mascota, usted no dice nada, pero si a usted le va mal con la mascota, usted se va contra ese médico veterinario. 
y eso no se hace. Entonces, colega, no nos prestemos para este tipo de situaciones. No nos prestemos para el animalista que nos llama desde Cali, desde la costa. No, allá en la costa está el doctor Macené. Creo que está en Barranquilla o en Santa Marta. Allá está el doctor Macené. Y está otro doctor muy amigo eh, que está en, en, en Cartagena. También que es muy amigo el doctor Macené. Y si es en Bogotá que lo lleven donde el doctor Javier. O que lo lleven donde la doctora Andrea Montes. O que lo lleven donde el doctor Jiménez. Y si es en Yopal que lo lleven donde la doctora Claudia Ojeda. Y si es en Acacias Meta que lo lleven donde la doctora Alejandra Soto González. Y si es en Cali que lo lleven donde el profesional que vive en Cali. Aprendamos, colegas, a decir a los dedos de mascotas que nosotros no miramos la mascota a distancia. Que es un error. Porque podemos, como podemos dar con lo que es, también podemos cometer un error diagnóstico que no, le va, no lo hemos evaluado por sistemas y quizá la droga que yo le mande para ese óbito le contraindique porque fuera de esa afección renal tiene una afección hepática y no la puedo manejar y yo tengo que mirar la posología, la interacción medic medicamentosa, la farmacología la farmacodinamia la biodisponibilidad de la droga los efectos adversos y colaterales y cuando yo puedo mezclar esta droga con esta, con esta, con esta porque yo revisé un paciente, lo revisé en consulta, en el consultorio o en la clínica o el hospital y determiné que ese paciente le puedo mandar determinados medicamentos. A distancia no lo puedo hacer. Entonces, coloquémonos la mano en el corazón, todos los médicos veterinarios. Coloquémonos la mano en el corazón y seamos reacios y no más formulación a distancia. Que la gente debe ir al consultorio médico veterinario y para eso estamos acá. Si yo estoy acá en este consultorio es porque este es mi trabajo y porque yo no trabajo en ninguna otra parte. Y mi costo de oportunidad por no trabajar en otra parte para el gobierno, para alguna empresa, alguna entidad, mi costo de oportunidad es que yo debo de cobrar la consulta aquí en mi consultorio. Y algunos la cobrarán más cara que otros. Cada cual valora lo que ha hecho, lo que se ha preparado. Pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos colegas que vienen regalando el trabajo. Con a todos aquellos colegas que vienen tirándose en la profesión. Y que viven, y que ya, que vienen tirándose en la profesión trabajando, trabajando a huevo y trabajando de cualquier manera. Tampoco estoy de acuerdo con estos colegas. La medicina de los animales se respeta y cuando se ejerce la medicina de los animales se debe ejercer con ahínco, con entusiasmo, con idoneidad con ética, con valores y a la gente hay que cobrarle lo que es porque como si tienen para, para, para otras cosas la gente tiene para trago esa persona que más se le queja a usted viaja a Europa, viaja a Centroamérica viaja a los Estados Unidos y usted un fin de semana no tiene con qué ir al centro ni a Pereira no le cobre a la gente más de lo que es Establezcamos unos precios como gremio. Si establecemos unos precios como gremio, señores, colegas médicos veterinarios, seguro que le damos dignificación a la profesión, de lo que tanto hablamos. Que no vemos sino mirando cómo, cómo el colega la embarra, cómo el colega dice algo que eso no es para inmediatamente atacarlo. Pero, pero, pero no damos propuestas y tenemos que dar propuestas médico veterinarias en favor de una buena medicina de los albeitars, para favorecer aquellas pequeñas y grandes huellas de carbono que son nuestros hermanos los animales. Hagamos eso. Colega, usted no tiene necesidad de andar en la vida dando tumbos de una forma pusilánime. Usted no tiene necesidad de ir tirándose la vida al muero, favoreciéndose usted tirándose la profesión. Lo que en otra hora era trabajo a diario, hoy en día no existe en los consultorios médicos veterinarios. Y las esterilizaciones se acabaron. Y pasaron a ser pie de cañón de muchos políticos. Pasaron a ser pie de cañón de muchos grupos animalistas. Que fuera que ejercieran de una forma ética, yo no le veo ningún problema. Pero, a veces, pero no se ejerce éticamente. Los materiales de sutura no son los adecuados, no se colocan líquidos, el paciente entra en un riesgo transoperatorio, un riesgo renal durante la cirugía o meses después. 
Los antibióticos no son los adecuados. Los pacientes se inmovilizan, más no se anestesian. El paciente está dormido, pero siente todo. El paciente no es monitoreado. En cualquier momento el paciente hace un evento médico, quirúrgico, hace una parada, un arresto cardiorrespiratorio por una arritmia, y cuando menos piensa el paciente hizo así, se murió. Y no hay un cardioversor, no hay un defibrilador, no hay nada. Así no se ejerce la medicina de los albetas. La medicina de los albetas se ejerce con ética y con idoneidad. Y por eso hay que aprender a cobrar. No cobre más de lo que es, cobre lo que es como médico veterinario. Enseña a la, a la gente a que las cosas valen. Pero cobra más el que viene a arreglar la lavadora respetándolo. Pero la gente le paga a esa persona 30, 40 mil por la consulta y uno la cobra en el consultorio y no se la quiere pagar nadie. Dignifiquemos la profesión, colegas, pero hay una cantidad de colegas que viven tirándose la profesión, viven prestándose para campañas políticas. Hace días un político me dijo que si le colaboraran una campaña y rotundamente le dije que no, porque la campaña era en el sitio donde yo permanezco. Y entonces yo veo 80, 100 pacientes, yo llegué a ver 130 pacientes en un día acompañado con otro colega, 130 pacientes, hacía vuelo de pájaro. Eso no se hace. Lo hicimos por colaborarle a mucha gente y nos dábamos cuenta que mucha gente, que mucha gente que tenía vento, plata o mango, iban a esa campaña. Y son los que luego no van a la zona, a los consultorios médicos, veterinarios. Yo no me presto para eso. Y esta persona me dijo que le colaborara en una campaña. A veces la situación se pone difícil y yo me presto para un tipo de campaña de estas y me le tiro, me le tiro la vida a más de un colega, incluyéndome yo porque la gente no va a ir a los consultorios médicos veterinarios. No es justo hoy en día, como pasa en muchas ciudades en donde los gobiernos ya en vez de, hacer, en vez de regalar tejas, cuadernos de la época, que eran los cuadernos de la empresa de Cementos Caldas, que eran los cuadernos café, ¿lo recuerdan? Cuando regalaban, cuando los gobiernos regalaban y los políticos regalaban tejas, tamales, empanadas, una zancochada, Hoy en día vieron en el animal, vieron en los animales la forma de salir adelante. Y ya los veo uno a todos con la foto al lado del animal. Esto está bien, siempre y cuando sean altruistas y siempre y cuando no se olviden de los animales. Pero ser protector de animales no es tirarle pólvora a las garzas por doquiera donde ellas se encuentran. Ser protector de animales no es llenar la ciudad de pancartas de protección animal cuando estamos auspiciando campañas de esterilización en donde se incurre en maltrato animal en donde no se hacen las cosas bien hechas eso no es el protector de animales y muchos animalistas ya no me querrán pero yo digo la verdad es eso respetemos los animales así sea un animal de la calle merece los mismos procedimientos que usted le haría al, al animalito del presidente Duque al animalito de la persona más conocida del barrio que tiene con qué pagar. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida, eso es cierto. Pero hay que, ser la, hay que ejercerla con ética y idoneidad. Pero tampoco pretenda la gente que el médico veterinario está para regalarle el trabajo. Doctor, usted no tiene pues amor por los animales. ¿Cuál de ustedes viene cuando nosotros necesitamos pagar arriendo o impuestos o comprar equipos? ¿Cuál de ustedes viene con 4 o 5 mil mil pesos de donación al consultorio médico veterinario? Porque el médico veterinario está regalando el trabajo. Nadie, nadie se mete la, 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 la mano al bolsillo, al drill como, como, es, como se dice. Nadie lo hace. Colegas, dignifiquemos la profesión. Hoy conocí la existencia de un grupo nuevo en Facebook que se llama Dignidad Médica. A ellos también los está tocando esta problemática. Dignifiquemos la profesión. No queramos captar gente a través de malos trabajos y a precios a huevo. Seamos médicos veterinarios. Preparémonos para salvar vidas, camino a la excelencia. Esta es una profesión muy linda. Y hay que ejercerla con dignidad. No más a las consultas por internet. La gente tiene que aprender a llevar su mascota 
al médico veterinario. Usted siempre le meterán por las redes sociales todas las mentiras del mundo. Habrá alguna excepción, pero no más consulta por internet. La medicina no se ejerce a distancia ni con bolas de cristal. No somos indios, no somos magos, no somos chamanes, no somos eh, un judini, no somos magos. La medicina se ejerce sobre el paciente, por lo menos así me lo enseñaron a mí. De Albeitar, Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden, les habló el doctor Juan Carlos Chica, teléfono 311-502-1449, ubicado en la ciudad de Manizales, Colombia. Mi consultorio Sovía Medicina Veterinaria. Recuerden que nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. La medicina se debe ejercer sobre el paciente. La medicina no debe tener pacientes privilegiados. La medicina debe ser para quién? Debe ser para todos. Hasta luego, muchas gracias. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. De Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Chao. Somos médicos veterinarios.